ఆయుర్వేద వైద్యం అంటే చాలా నెమ్మదిగా వర్క్ చేస్తుంది తొందరగా దానివల్ల రిజల్ట్ రాదు అని మనం చాలా మనలో చాలామంది అభిప్రాయపడుతూ ఉంటాం కానీ అక్యూట్ కేసెస్లో కూడా చాలా వండర్ఫుల్ ఫలితాలను ఇస్తుంది ఆయుర్వేదం సో అలాంటి అద్భుతమైన కేసెస్ గురించి మనకి మనతో పంచుకోవడం కోసం మనతో ఉన్నారు ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ శ్వేత ఆవిడని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ మీరు మీ కెరీర్లో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్లో చాలా ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ చూసారు లైక్ అదే యూరిన్లో మిల్కీ వైట్ యూరిన్ రావడము అట్లాగే వాయిస్ని కూడా పోయిన వాయిస్ని తీసుకొచ్చామని అలాంటి కొన్ని కేసెస్ చెప్పారు సో అలాంటి కేసెస్ గురించి మీరు కొంచెం అంటే ఆయుర్వేదం ఎలా వర్క్ వర్క్ అవుతుంది అలాంటి అంటే అల్లోపతిలో సాధ్యం కాని కేసెస్ని ఆయుర్వేదం ఏ రకంగా అది సక్సెస్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇది అందరం వింటూనే ఉంటాము ఏంటంటే ఆయుర్వేదిక మెడిసిన్స్ అంటే స్లోగా పనిచేస్తాయి ఇయర్స్ మంత్స్ టూ వాడాలి ఇయర్స్ టూ వాడాలి అప్పటికే ఎప్పటికో రిజల్ట్ వస్తుంది అప్పటి వరకు రిజల్ట్ రాదు సో కాబట్టి ఎందుకు అని చెప్పి వేరే సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్కి వెళ్తూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ నా కెరియర్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఏంటంటే నేను కూడా ఇప్పటి వరకు ఏదన్నా ఫీవర్ ఎంతో కాంప్లికేటెడ్ అయితే తప్ప ఫీవర్ వస్తే ఒక పారాసిటమాల్ కూడా యూజ్ చేయను మ్యాక్సిమం నా ఇంట్లో కూడా ఏ ఎప్పుడు ఏదైనా ఫీవర్ వచ్చింది ఆర్ ఇలాగ కోల్డ్ కాఫ్ అయ్యింది ఏదైనా ఇట్లా సిమ్ ఇలా చెప్పినా సరే నేను ఆయుర్వేద మెడిసిన్సే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ వచ్చేదాన్ని నా మెడికల్ ఫీల్డ్ చదువుతున్నప్పటి నుంచి దాని మీద ఒక నమ్మకంతో అలా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ రావడం వల్ల నాకు ఎక్యూట్ కేసెస్ కూడా మేనేజ్ చేయడం ఆయుర్వేదంతో అవుతుంది అనేది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా వచ్చింది బేసికల్లీ ఏంటంటే నా మా క్లినిక్కి ఎక్యూట్ ఎక్యూట్ కండిషన్లో అంటే ఫీవర్ జస్ట్ ఫీవర్ వచ్చి వన్ డే టూ డేస్ అయింది కోల్డ్ సీజనల్ ఫీవర్స్తో ఆ టైఫాయిడ్తో కూడా వస్తూ ఉంటారు ఎందుకు ఆయుర్వేదం అందరు అంటారు ఆయుర్వేదం ఫీవర్కి వెళ్ళొచ్చా అంటే ఎస్ రావచ్చు ఇన్ఫెక్షన్స్కి కూడా ఆయుర్వేదం రావచ్చు వచ్చిన వాళ్ళకి ఓన్లీ వితౌట్ ఎనీ అదర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ లేకుండా ఈవెన్ పారాసిటమాల్ కూడా లేకుండా తగ్గిన ఫీవర్స్ వన్ టు టూ డేస్లో తగ్గిన కేసెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ నమ్మకంతో ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా అప్పుడే ఏదో దివాళికి క్రాకర్స్ పేలి బర్న్ అయినా సరే వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అవన్నీ కూడా మేము ఏ వేరే ఏం సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్తో ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సీజనల్ ఫీవర్స్ కానివ్వండి వైరల్ ఫీవర్స్ అదేంటి చిన్న చిన్న పిల్లల్ని కూడా తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అది నమ్మకం వాళ్ళకి యాక్చువల్ చిన్న పిల్లల్ని ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఆయుర్వేదిక్ ఏదైనా అయితే ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉంటారు నా నేను నా క్లినిక్లో నేను చూసింది ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ బేబీని కూడా ఫీవర్ అని చెప్పి నా దగ్గర తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఉండదు ఎందుకంటే అందరూ విని అక్కడికి వెళ్తే తగ్గుతుంది ఫీవర్ అయినా తగ్గుతుంది అని చెప్పి తీసుకో వేరే చోట తిరిగి అక్కడ తగ్గక అండ్ ఒక కేసు అయితే ఎన్నో వాడేసి అదేంటి ఆ ఫ్లమ్ కానీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఏదైతే కఫం లంగ్స్లో పట్టేసింది అని అని మీ మీ వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే అలాంటి కేసులు కూడా తగ్గి వచ్చి టూ డేస్లో రికవర్ అయిన కేసెస్ చాలానే ఉన్నాయి మరి ఇలాంటప్పుడు అసలు ఆయుర్వేదం మెల్లగా పనిచేస్తుంది అనేది అభిప్రాయం ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకంటే డిసీజెస్ కూడా ఎక్యూట్ క్రానిక్ రెండు ఉంటాయి మీరు ఎక్యూట్ ఫేజ్లో వచ్చినప్పుడు ఎక్యూట్ కేసెస్ కరెక్ట్గానే తగ్గుతాయి వెంటనే తగ్గుతాయి ఏ క్రానిక్ కేసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే అవన్నీ క్రానిక్ కేసెస్ క్రానిక్ కేసెస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నీ తిరిగేసి చుట్టూ అంతా తిరిగేసి ఇన్ని ఫైల్స్ వేసుకొని వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లమ్ డీప్గా వెళ్ళిపోతుంది సో కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేసుకుంటూ అండ్ ఈ క్రానిక్ కేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే టిష్యూ లెవెల్ వరకు ప్రాబ్లం వెళ్తుంది సో కాబట్టి ఆ టిష్యూని రీజనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో రీజనరేషన్కి ఆయుర్వేదం ప్రకారం ఏం చెప్తారంటే ఏదన్నా ఒక సెల్ మన ధాతూస్ అని అంటాము టిష్యూస్ని రస రక్త మాంసం ఏదో అస్థి మధ్య అలా మీ ఎలా అయితే బోన్ మ్యారో బోన్ మ్యారో అంటే మధ్య అస్థి అంటే బోన్ ఇలా ఒక టిష్యూ ఫామ్ అవ్వడానికి మినిమం వన్ వీక్ టైం అయితే పడుతుంది సో కాబట్టి ఇలా జరగడానికి ఈ క్రానిక్ కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే అది మొత్తం రీజనరేట్ అవ్వడానికి మినిమం వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ పడుతుంది ఈ లోపల కంటిన్యూస్గా వాడిన వాళ్ళకి వన్ ఫా సెవెన్ టు టెన్ డేస్లో ఖచ్చితంగా ఒక థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రిలీఫ్ అయినా వెంటనే కనిపిస్తుంది అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ క్రానిక్ డిసీజెస్లో అప్పటికే ఆ డిసీజ్ అంతా సివియర్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి తగ్గడానికి టైం పడుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రూట్ కాజ్ నుంచి ట్రీట్ చేయాల ట్రీట్ చేసే కాన్సెప్
ఏదైనా క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కనుక ఒక సెవెన్ టు టెన్ డేస్ లో అయితే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఉంటుంది ఇంకేమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే వాటిని మళ్ళీ క్లియర్ చేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అదే అక్యూట్ గా వచ్చారనుకోండి రీసెంట్ గా వచ్చింది ఇలాగ నాకు జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చి త్రీ త్రీ మంత్స్ అలాగే అయింది అంటే వెంటనే ఫైవ్ డేస్ లో సెట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే అంటే ఈవెన్ ఆర్థరైటీస్ లాంటి ఇష్యూస్ లో కూడా వాళ్ళు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో కనుక వస్తే తొందరగా తగ్గిపోతుంది తగ్గుతుంది ఆయుర్వేదం ద్వారా ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఒక పర్టికులర్ కేస్ చెప్పారు కదా మ్యామ్ అంటే గొంతు పోయిన వాయిస్ పోయింది కొంచెం ఆ కేసు గురించి చెప్పండి ఒక మేల్ ఏంటి జస్ట్ లైక్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలా ఏజ్ ఉంటుంది రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ ఏంటంటే వేరే ప్రాబ్లం ద్వారా వేరే ప్రాబ్లం కోసం మా దగ్గర రావడం జరిగింది ఏంటంటే మూషన్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది నాకు ఏం వాడినా తగ్గట్లేదు అంటే ఆ ప్రాబ్లం సెట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత తను వచ్చింది ఏంటంటే నాకు కంప్లీట్ గీరగా వచ్చేసి వాయిస్ చాలా లో పిచ్చి వాయిస్ ఏంటంటే మాట్లాడుతుంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా మాట్లాడలేకపోవడం మాట్లాడడానికి చాలా స్ట్రెస్ తీసుకోవడము ఇలా తీసుకుని రావడం జరిగింది అంటే ఎందుకు అలా ఎందుకు జరిగిందంటే ఇంతకు ముందు కూడా రిపోర్ట్స్లో ఆయనకి వోకల్ కార్డ్ మీద నాడ్యూల్ ఉంది ఓకే దానివల్ల ఈ ఇది జరగడం జరిగింది సో ఇంకా ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి సర్జరీ ఇంకా దానికి ఆప్షన్ ఏంటంటే సర్జరీ చేయించుకోవాలి సో అది ఈ ఏజ్లో నేను చే చేయించుకోవడం ప్రాబ్లమ్ రిస్కీ అవుతుంది అని చెప్పి ఆల్రెడీ మన దగ్గర వచ్చి ఆ నమ్మకంతో రావడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత సరే చూద్దాము ఒక టెన్ డేస్లో వితిన్ టెన్ డేస్ మీ ప్రాబ్లం ట్రీట్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది నేను చెప్తాను లెట్ మీ గివ్ సమ్ టైమ్ అని అడగడం జరిగింది వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ హీ సెట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఈజ్ దే అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాయిస్ నాకు మంచిగా వస్తుంది ఇప్పుడు మేబీ నేను సాంగ్స్ వరకు పాడలేకపోవచ్చు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో బట్ మాట్లాడగలుగుతున్నాను ఫోన్లో కూడా ఇదివరకు మాట్లాడలేకపోయేవాడిని చాలా లో పిచ్ వాయిస్ మాట్లాడగలుగుతున్నాను అలాగా ఈ కన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్లీ వాయిస్ అంతా నార్మల్ బ్యాక్ రివర్ట్ బ్యాక్ అయింది అండ్ హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు నేను ఆపు ఇంకా చాలు రావద్దు అన్నా సరే మళ్ళీ వస్తాడు క్లినిక్కి ఏంటంటే మేడం ఇంకేమన్నా ఉంటే ఇంకా తగ్గుతుంది కదా కొంచెం ఇవ్వండి అట్లా సింగర్ సింగర్ కాదు జస్ట్ ప్రేయర్స్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అంటే ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా వాయిస్ పోయినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ప్రతిదీ వాళ్ళు నేను ఇలా చే మీన్ ఇలా మాట్లాడితే వస్తుంది సరే నేను అరిస్తే వస్తుందా పాడితే వస్తుందా నా వాయిస్ కరెక్ట్గా వస్తుందా అనేది ఎవరైనా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో అలా చెక్ చేసుకుని ఆయన ప్రతిదీ డెవలప్మెంట్ చెప్పేవాడు నాకు ఇదివరకు ఫస్ట్ ఏమో అసలు మాట్లాడడానికి వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి వస్తుంది తర్వాత వచ్చి ఫోన్లో మాట్లాడలేకపోయేవాడిని ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే ఒక టూ మినిట్స్ మాట్లాడడానికి త్రీ మినిట్స్ కూడా అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఫోన్ కంఫర్టబుల్గా మాట్లాడుతున్నాను తర్వాత హీ యూస్ టు చెక్ ఇప్పుడు నాకు పా పాడడం కూడా వస్తుంది మొన్నటి వరకు హిందీ సాంగ్ ఏదైనా పాడినా వచ్చేది కాదు పాడడానికి ఇప్పుడు పాడడానికి కూడా వస్తుంది దట్స్ వై అంటే ఇట్ టేక్ ఎంతో టైం పట్టలేదు అది కూడా నాకు టెన్ డేస్లో వీ హ్యావ్ సీన్ ఏ గుడ్ రిజల్ట్ అండ్ వీ కంటిన్యూ ఇన్ త్రీ మంత్స్ He got his voice revert back. అట్లా నాడ్యూల్ ఎందుకు వచ్చింది మ్యామ్ ఆయనకి యాక్చువల్లీ అయి ఉండొచ్చు బికాస్ హీ ఈస్ ఎ టొబాకో ఈ ట షూ చేస్తూ ఉంటారు డ్యూ టు డ్యూ టు దట్ రీజన్ హీ గట్ హీ గట్ దట్ సో అంటే టొబాకో వల్ల వాయిస్ కూడా పోతుంది ఇది ఒక ఇంకొక విషయం ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనాలు సో దాన్ని మీరు ఆయుర్వేదంతో మరి ఎట్లా ట్రీట్ చేశారు అది అంటే నాడ్యూల్ కదా వచ్చింది మామూలుగా సర్జరీ చేస్తే తప్ప అది మనం తీసేయలేరు అలోపతి వైద్య విధానం ద్వారా అయితే మరి ఆయుర్వేదంలో మందుల ద్వారా అది ఎట్లా కరిగిపోయిందా హౌ అది అది ఏమవుతుంది అంటే చిన్న నాడ్జిల్ ఉండి ఉండొచ్చు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇతను టొబాకో చూవింగ్ హ్యాబిట్ వల్ల కానీ అది ఇన్ఫ్లేమ్ అయ్యి ఇంకా ఇన్ఫ్లమేషన్ వాపు వాపు వచ్చి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కంప్రెషన్ జరిగి ఈ మన వాయిస్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్ తగ్గడం జరిగింది మనం ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ వల్ల ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంతా తగ్గి అది చిన్నగా మేబీ చిన్నది ఇంకా చిన్నగా ఉండి ఉండొచ్చు బట్ తనకేమి ఇంకా ప్రాబ్లం దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావడం లేదు అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకో ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను ఒక ఫీమేల్ పేషెంట్ తను అలాగే వచ్చింది షీ వాజ్ ప్రేయర్స్ చేస్తారు చర్చ్లో వాయిస్ ఇలాగే లో పిచ్ వాయిస్ వచ్చి బాగా మాట్లాడలేకపోవడం ఇంకా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ నీకు కొన్ని రోజుల్లో నువ్వు మోగుదాని వైపోతావు అదేంటి అని అనడం ఇలాగా జరుగుతున్న కేసు అలాగే వచ్చింది అలా వస్తే కాకపోతే ఏంటంటే మనం మన
థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఉంది తనకి సో కాబట్టి అవి స్కాన్ కవి పంపించడం జరిగింది అవి జరిగిన తర్వాత ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఆ వోకల్ కార్డ్స్ని కంప్రెస్ చేసింది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఒకటి ఇన్ఫెక్టివ్ ప్యాథాలజీ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఈ రెండు ఈ రెండింటిని సెట్ ఈ రెండింటిని సెట్ చేయడం వల్ల ఏదైతే వాయిస్ ఉందో ఆ వాయిస్ మళ్ళీ రివర్ట్ బ్యాక్ అయింది ఓకే థైరాయిడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ని అంటే ఇది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చింది ఈవిడ ఏంటంటే రెగ్యులర్ మెడికేషన్ మీద లేరు థైరాయిడ్ రెగ్యులర్ మెడికేషన్ మీద లేరు అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ గా థైరాయిడ్ రెగ్యులర్ మెడికేషన్ మీద లేరు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ఫెక్ట్ ఇన్ఫెక్టివ్ ప్యాథాలజీ ఈ రెండు కలిపి ట్రీట్ చేయడం వల్ల తనకు కూడా సేమ్ థైరాయిడ్ లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ కూడా హార్మోనల్ వల్ల ఎన్లార్జ్మెంట్ సో మీరు ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ కి ట్రీట్ చేశారు దీని ఎన్లార్జ్మెంట్ తగ్గడానికి థైరాయిడ్ కి ట్రీట్మెంట్ చేశారు దానివల్ల ఏదైతే వాయిస్ పోయిందో అది రివర్స్ వచ్చింది ఇది అంతా మెడిసిన్స్ ఏనా మ్యామ్ ఈ రెండు మటికి మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నారు మీరు ఫీవర్ కి పారాసిటమాల్ కూడా మీరు ఎప్పుడు వేసుకోలేదు మీరు ఆబ్వియస్లీ మీ పేషెంట్స్ కి కూడా ఎవరికి చూస్ చేయరు కదా బట్ జనరల్ గా మోస్ట్లీ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ కూడా ఫీవర్ ఉంది అంటే డోలోనో లేదంటే ఏదైనా పారాసిటమాల్ వాడండి దాంతో పాటుగా ఇంకేదన్నా ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ కి మెడిసిన్స్ ఇస్తారు బట్ మీరు పారాసిటమాల్ కూడా అవసరం లేకుండా మెడిసిన్స్ ఇచ్చారంటే ఏ అంటే ఎట్లా ఏ కైండ్ ఆఫ్ అంటే అది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది కొంచెం యాక్చువల్లీ నేను పారాసిటమాల్ వాడకూడదు అండ్ అవాయిడ్ చేయాలి అనే థాట్ అయితే కాదు అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్కి దాని యొక్క మెరిట్స్ డీమెరిట్స్ ప్రతి దానికి ఉంటాయి ఏదైనా మనకి ఎమర్జెన్సీ అయితే ఖచ్చితంగా వాడాలి అది వద్దు అని నేను చెప్పను నేను ట్యాకిల్ చేసింది నా పర్సనల్గా ఏంటంటే ఆయుర్వేదిక్లో కూడా ఫీవర్ని ఇన్స్టెంట్గా తగ్గించే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఎంత డోస్లో ఎలా ఇస్తాము అండ్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తాము అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నా నా ప్రిస్క్రిప్షన్లో నేను ఆ ఫీవర్ని తగ్గించడానికి ఎంత డోసేజ్ పెడతాను ఏంటి ఎలాగా అనేది డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అది వాడిన ప్రతి వాళ్ళు ఎవరు నాకు ఇప్పటి వరకు నేను ఫీవర్కి రాసిన వాళ్ళు ఎవరు రివర్స్ వచ్చి ఫీవర్ తగ్గలేదు అన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు కంపల్సరీ అందరికీ ఫీవర్ తగ్గిన వాళ్ళే ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఫీవర్లో ఉంటే అది సీజనల్ ఫీవర్స్ కానీ వైరల్ ఫీవర్స్ టైఫాయిడ్ నెక్స్ట్ నా దగ్గరికి లూజ్ టూల్స్ డయేరియా లూజ్ టూల్స్ విత్ వామ్ థింగ్స్ ఇలా వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ నా డౌట్ ఏంటంటే మ్యామ్ ఇప్పుడు ఫీవర్ అనేది ఇట్స్ సింటమ్ కదా యాక్చువల్గా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫీవర్ అనేది ఒక లక్షణంగా కనిపిస్తుంది సో మీరు ఇప్పుడు సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్ట లేదంటే దాని వెనుకల ఇన్ఫెక్షన్ ప్యాథాలజీ ఉంది కాబట్టి మీరు ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించడానికి ఇచ్చారా లేదా ఇమ్యూనిటీని పెంచడం కోసం ఇచ్చారా ఏ కైండ్ ఆఫ్ అని ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒకటి ఫీవర్ తగ్గించడానికి మిగతా ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంకా అదర్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ వాటిని అన్నిటిని ట్రీట్ చేస్తూ ఫీవర్ తగ్గిస్తారు అట్ ద సేమ్ టైం ఇలా పెట్టినందువలన ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫీవర్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అవుతుందా లేదంటే ఇది యాంటీబయాటిక్ లాగా పనిచేస్తుందా యాంటీబయాటిక్ లాగానే పనిచేస్తాయి ఇవి కూడా సో ఆయుర్వేదిక్ యాంటీబయాటిక్ అనొచ్చు సో ఆయుర్వేదంలో కూడా యాంటీబయాటిక్స్ అనొచ్చు యాంటీ వైరల్స్ ఉన్నాయి యాంటీబయాటిక్స్ ఉన్నాయి ఓకే యాంటీ ఫంగల్స్ ఉన్నాయి ఆయుర్వేదంలో కాకపోతే మనం ఐడెంటిఫై చేసే దాన్ని బట్టి అందరూ తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల ఇది అసలు ఇది ఇంతవరకు ఎవరికి తెలియదు నేను ఎన్నో ఊన్ హీలింగ్ కేసు ఒక బర్న్ కేసులో కూడా ఊన్ హీలింగ్ కేస్ యాక్చువల్లీ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తేనే తగ్గుతాయి ఊన్ హీల్ అవుతాయి ఎందుకంటే అండ్ హీల్ అవ్వడం కూడా చాలా టైం తీసుకుంటుంది బట్ ఒక క్రాకర్స్ అది కూడా సేమ్ యాప్సెస్ అయ్యి యాప్సెస్ నుంచి మొత్తం ఊన్ ఫామ్ అయ్యి చాలా పెద్ద దాంట్లో ఎంత వామ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ కూడా జరిగింది మై గాడ్ సమ్ ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఇక్కడ నా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఏంటంటే అతను పూణేలో ఉంటాడు పూణే నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆయుర్వేదిక్ డ్రెస్సింగ్ ఆయుర్వేదిక్ డ్రెస్సింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది ఆయుర్వేదంలో ఉంటాయి డ్రెస్సింగ్ మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది కొన్ని కషాయాలు ఇవి ఉంటాయి ఆ కషాయస్తో వాష్ చేసి ఆయుర్వేదిక్ ఆయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఊండ్ హీల్ అవ్వడం కూడా జరిగింది
వామ్స్ కూడా వచ్చాయి ఇట్లాగ జరిగింది బ్యాండి చేయడం వల్ల వేయడం వల్ల తర్వాత ఆయుర్వేదిక్లోనే యాంటీబయాటిక్ మెడిసిన్స్ పెట్టి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ అవి కూడా ఓన్ హీలింగ్ మెడిసిన్స్ పెట్టి దాని తర్వాత ఆయుర్వేదిక్ డ్రెస్సింగ్స్ చేస్తే హీ గాట్ విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ చాలా పెద్ద ఉండ్ యాక్చువల్లీ లెగ్ మీద చాలా సివియర్ ఉండ్ టూ మంత్స్ నార్మల్ నైంటీ పర్సెంట్ నార్మల్ కలర్ నార్మల్ స్కిన్ కలర్కి కూడా వచ్చింది అసలు బర్న్ అయిన దాన్ని ఒక ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకురావడమే చాలా డిఫరెంట్ విషయం ఎవరైనా కాలిపోయింది అని అనగానే ఇమీడియట్గా ఎక్కడ చిన్న డిస్పెన్సరీ ఉన్నా అక్కడికి వెళ్ళాం అనుకుంటారు ఎవరైనా బట్ అంత నమ్మకం వచ్చింది అంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ ఫర్ అవర్ ఆయుర్వేద ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ మీన్ బికాస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆయుర్వేద ఏంటి నాకు ఎలా ఉంటుందంటే ఏ కేసు అయినా డీల్ చేయొచ్చు ఆయుర్వేదిక్తో బట్ కాకపోతే ఏంటి కరెక్ట్ కాజ్ ఏంటో పట్టుకోవాలి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటో పట్టుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఏ కేసు అయినా డీల్ చేయొచ్చు ఆయుర్వేదిక్తో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీ బిల్ ఇప్పుడు మీరు ఈ బ్లడ్ యూరిన్లో యూరియా అదే మిల్క్ ప్రోటీన్ యూరియా అది ఒకటి అన్నారు అంటే కిడ్నీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని కూడా సార్ చాలా సమర్థవంతంగా ఆయుర్వేదం డీల్ చేస్తుంది అంటే ఆ కేసులో ఏమైంది అంటే దానికి యూరియా ఎందుకు పోయింది అట్లా యాక్చువల్లీ నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కేసు ఓకే అందరూ చేసి రిలేటెడ్ అయిపోయింది చేసి వదిలేసి డాక్టర్స్ కూడా చేసి వదిలేసిన కేసు అండ్ మేము యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ యూ అవర్స్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్కి పంపిస్తే ఇట్స్ లైక్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లైక్ దట్ ప్రోటీన్ అయితే లాస్ జరుగుతుంది తనకి మిల్కీ వైట్ అంటే మిల్కీ వైట్ యూరినే మీకు నిజంగా పాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే అలాగా వెన్ షీ వాజ్ టేకింగ్ ఘీ కానీ ఏదన్నా ఘీ ప్రొడక్ట్స్ ఏమన్నా తీసుకుంటే కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా ఇంకా మిల్క్ ఇంకా వైటిష్ కలర్లో యూరిన్ వైట్ అంటే అల్బుమిన్స్ ప్రోటీన్ ఇవన్నీ లాస్ ఉంది ఆవిడకి బట్ ఆల్ అదర్ క్రియాటిన్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా నార్మల్గానే ఉన్నాయి మిగతా క్రియాటిన్ లెవెల్స్ కానీ కిడ్నీ స్కాన్ రిపోర్ట్స్ కానీ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ టెస్ట్లు కానీ అవన్నీ అయితే నార్మల్గానే ఉన్నాయి బట్ మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తన సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఇలా యూస్ యూస్ చేస్తున్నా ఇంకా విసిగిపోయాను ఇంకా అవల్లా కావట్లేదు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ పెయిన్తో పాటు ఇది ఉంది ఇంకా సివియర్ అవుతోంది నా కండిషన్ అని ఒక లాస్ట్ హోప్ జస్ట్ ఏ రే ఆఫ్ హోప్తో వచ్చారు బట్ వీ ఐడెంటిఫైడ్ వీ టేక్ ఎన్ హిస్టరీ హిస్టరీ తీసుకున్నాము ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అలాగా అన్నీ మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి మాకు అర్థమైందంటే ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ఫెక్టివ్ ప్యాథాలజీ కేస్ ఓ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ప్రోటీన్ వెళ్ళిపోతుంది ఎంతసేపు మనం అటు సైడే ఆలోచించి ఆలోచించిన రిజల్ట్ రాదు సో ఇట్స్ ఇన్ఫెక్టివ్ ప్యాథాలజీ కేస్ అని చెప్పి మనం మేము ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది మిగతా ఏవి మిగతా రిపోర్ట్స్ కానీ మిగతావన్నీ కూడా నార్మల్గానే ఉన్నాయి సో ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది ఇప్పటికీ ఐ థింక్ వన్ మంత్ నుంచి మీ మేము ట్రీట్ చేస్తున్నాం ఆ కేసు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కలర్ ఆఫ్ యూరిన్ అయితే ఉంది లేటర్ వీ విల్ గో ఇన్ టూ మంత్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ రీచెక్ మళ్ళీ ఏమైనా ప్రోటీన్ లాస్ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది ఒక వన్ మంత్ తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు రీచెక్ దట్ కేస్ ఆల్సో అంటే ఇది యూటీఐ అంటారా యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ కాదు అది జస్ట్ కిడ్నీస్ నుంచి వచ్చే కిడ్నీస్ యాక్చువల్లీ ఎలా ఉంటుంది అంటే లింఫ్ లింఫ్ అంటారు ఇప్పుడు మనకి ఎలాగా బ్లడ్ బ్లడ్లో ఎలాగా ఆర్టరీస్ మెయిన్స్ ఉంటాయో అలాగే లింఫ్ క్యారీ చేసే వెజల్స్ కూడా ఉంటాయి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అంటారు అదే మన ఇమ్యూనిటీ అంటాం ఆ లింఫ్ లీకేజ్ అవ్వడం అసలు యాక్చువల్ ఆ కిడ్నీ దగ్గర అది అబ్జార్బ్ అవ్వాలి ఆ లింఫ్ లీక్ అవుతోంది బయటకి ఓ మై గాడ్ సో ఆ కలర్ అందుకని అలా వస్తూ ఉంటుంది అచ్చా కిడ్నీస్ ఏరియాలో లింఫ్ అబ్జార్బ్ కాకుండా లీకేజ్ అవుతుంది లీకేజ్ అవుతుంది అవ్వడం వల్ల అంటే లింఫ్లో ప్రోటీన్స్ బయటకు వస్తున్నాయా ఇప్పుడు దాంట్లో ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ కిడ్నీ యాక్చువల్లీ అంటే మరి అది ఎందుకు అంటారు ఎందుకు లీకేజ్ వచ్చి ఉంటుంది అంటారు ఏమన్నా యాక్చువల్లీ అయితే దానికి వేరే వేరే ప్రొసీజర్స్ కూడా చేయడం జరిగింది అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేయడానికి లేదు బట్ వాటిల్లో ఎక్కడా కూడా వీ గా వీ డోంట్ గాట్ ఎ క్లూ అసలు ఏంటి ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది ఎక్కడ క్లూ అయితే దొరకలేదు సో వీ గాన్ అలాగే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్టివ్ ప్యాథాలజీ తనకి సర్వీసైటీస్ ఒకటి ఉంది అలాగ కొన్ని కొన్ని ఇన్ఫెక్టివ్ ప్యాథాలజీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఓవర్ లుక్ అయినాయా మరి ఏమో మరి నాకు అయితే ఐడియా లేదు బట్ ఓవర్ లుక్ అయ్యాయి అనుకుని నేను అవన్నీ ఒక
ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కలర్ ఆఫ్ యూరిన్ అయితే జరగడం జరిగింది ఇంకే నీ ఫర్దర్ అప్డేట్స్ ఉంటే ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు వన్ మంత్ అవుతుందా మ్యామ్ వన్ మంత్ అవుతుంది ఓకే ఓకే సోరియాసిస్ అట్లాగే రిమేటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇట్లాంటి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్కి ఆయుర్వేదం అంటే అల్లోపతిలో అయితే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లేదు బట్ ఆయుర్వేదంలో అంటే మీరు చెప్తున్న కేసెస్ని బట్టి చూస్తే మేబీ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ రిజల్ట్ ఐ థింక్ అట్లాంటి కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మ్యామ్ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఐ కెన్ సే డెఫినెట్లీ దెర్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ ఇన్ ఆయుర్వేదం యాక్చువల్లీ నేను ట్రీట్ చేసి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్రీట్ చేసిన కేసు కూడా ఇప్పటికి కూడా మళ్ళీ నాకు రివర్స్ కంప్లైంట్ లేదు మళ్ళీ పెయిన్ వచ్చింది అని కానీ మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రిపీట్ అయిందని కానీ ఏం కంప్లైంట్స్ అయితే ఏం లేవు ఇది కూడా రుమటైన్ ఆర్థరైటీస్ కూడా మీరు అన్ని చోట్ల ఫో తిరిగేసి ఒక వన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తిరిగేసి వస్తారు బట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు నేను ట్రీట్ చేసిన కేసెస్లో అలా కూడా జరిగాయి వచ్చాక వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ రుమటైన్ ఆర్థరైటిస్లో పెయిన్ ఎలా ఉంటుందంటే అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా ఆయుర్వేదిక్ బుక్స్లో కూడా చెప్పేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయం కానీ ఎవరు ఒక తేలు స్కార్పియన్ బైట్ చేస్తే ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో అంత పెయిన్ దే విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో అండ్ ఒక లేడీ పేషెంట్ రుమటైన్ ఆర్థరైటిస్ సేమ్ కేస్తో అన్నీ వాడేసి స్టిరాయిడ్స్ అన్నీ వాడేసి వచ్చారు ఈ మొత్తం బ్లాకిష్ డిస్కలరేషన్ కూడా అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంత పెయిన్స్ ఇవియారిటీ సర్క్యులేషన్ ఇదంతా అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు విత్ ఇన్ ఫైవ్ డేస్ దే ఆర్ సేయింగ్ వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫస్ట్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ మా కొంచెం మీ మేము ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటంటే మీరు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫస్ట్ వెయిట్ చేయాలి త్రీ మంత్స్ ఖచ్చితంగా మీరు ఏమనుకున్న నేను తిట్టే అయినా సరే మేము చేత మెడిసిన్స్ వాడిస్తాను అది కంపల్సరీ నా దగ్గర ఏంటంటే ఎవరైనా నా దగ్గరకు వస్తే ఖచ్చితంగా ఏది చెప్పాము ఎలా చెప్పాము అలా ఖచ్చితంగా వాడాల్సింది ఒక ఫిఫ్టీ కొందరు ఉంటారు ఫిఫ్టీన్ డేస్కి రాసింది వన్ మంత్ వాడతారు టూ మంత్స్ వాడతారు త్రీ మంత్స్ వాడతారు వచ్చి ఆయుర్వేదం పని చేయలేదు అందుకే వాడట్లేదు అని వదిలేసే వాళ్ళు మధ్యలో ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్ కోర్స్ అనేది ఫాలో ఎగ్జాక్ట్ కోర్స్ ఎగ్జాక్ట్ డోస్ ఫాలో అయితే కనుక విత్ ఇన్ స్టిప్లేటెడ్ టైమ్ వీ గాట్ ద రిజల్ట్స్ ఫైవ్ డేస్లో షీ వాజ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత షీ కేమ్ బ్యాక్ ఇలాగ తగ్గి నాకు కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంది ఇప్పుడు అని ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మీకు కంఫర్ట్ అండ్ లేదండి మీరు ఇచ్చిన థర్డ్ డే నుంచి నాకు బెటర్గా ఉంది మెడిసిన్ ఇచ్చిన థర్డ్ డే నుంచి నాకు బెటర్గా అనిపించింది అని లైక్ దట్ వీ కౌన్సిల్డ్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ వాడండి ఫస్ట్ వీ ప్రిపేర్డ్ ద పేషెంట్ టూ మంత్స్ ఖచ్చితంగా వీ మీరు టైం ఇవ్వాలి మాకు ఇది సెట్ అవ్వడానికి కానీ నేను చూసిన ప్రతి కేసులో ఏంటంటే విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆర్ టెన్ డేస్ రీసెంట్గా నిన్న నిన్న కూడా కాల్ వచ్చింది ఏంటంటే మీరు యాక్చువల్లీ సమ్ ఆన్లైన్ తెలిసిన వాళ్ళు ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ చేయడం వల్ల టూ ఫోర్ డేస్ తర్వాత ది ఆర్ వీ ఆర్ సీయింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఒక వాట్ వీ సే వాళ్ళ మదర్ కోసం ది మెడిసిన్స్ తీసుకున్నాడు ఆ అబ్బాయి తీసుకుని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫోర్ డేస్ అయింది ఫోర్ డేస్ తర్వాత నేను లిటిల్ బై లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూస్తున్నాను మా మదర్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని వాళ్ళే కాల్ చేసి రిటర్న్ బ్యాక్ చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే ఫిఫ్టీన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఒక త్రీ డేస్ అయితే త్రీ మంత్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వాడాల్సి ఉంటుంది కంటిన్యూస్ ఆ మొత్తం ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆ మొత్తాన్ని సెట్ చేయడానికి ఆ మాత్రం టైం అయినా తీసుకుంటుంది అంటే మ్యామ్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో అంటే ఈ ఆర్యే స్టార్ట్ అయిన ఎన్ని రోజులకి వాళ్ళు మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు దాంట్లో కూడా స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో వచ్చారా లేదంటే వాళ్ళు కూడా అంత అల్లోపతి తిరిగి వచ్చారా ఇట్లా అల్లోపతి తిరిగి వచ్చారు స్టీరాయిడ్స్ వాడి వచ్చారు అండ్ వీ గాట్ అ రిపోర్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎ రిపోర్ట్ బిఫోర్ ఆర్యే ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఆర్యే ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంది బిఫోర్ ఆర్యే ఫ్యాక్టర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ నేను చూడాలి అది అండ్ నౌ ఇట్ వాజ్ నార్మల్ వీ గా వీ హ్యావ్ దట్ రిపోర్ట్ విత్ అస్ దింటే ఆర్యే పా నెగిటివ్ రిపోర్ట్ త్రీ మంత్స్ వాడిన తర్వాత ఆర్యే నెగిటివ్ రిపోర్ట్తో దెన్ ఓన్లీ ఐ స్టాప్ ద మెడిసిన్ ఇంకా చాలు మీరు మెడిసిన్ ఆపచ్చు అని ఓ త్రీ మంత్స్లో నెగిటివ్ వచ్చేసింది నెగిటివ్ వచ్చింది వెరీ నైస్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకా వీ ఇలాంటి వాళ్ళలో అంటే ఒకవేళ అంటే ఈ ఆర్యే రొమెటెడ్ ఆర్థరైటీస్ క
ఫస్తి అని ఇలాగా కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి అవి చేయించుకున్న తర్వాత హ్యాపీగా నడిచే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇలా నోడ్యూల్స్ ఫామ్ అయ్యి అన్నీ చేయించుకుని వచ్చిన తర్వాత కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అంత వండర్ఫుల్ అంటే టోటల్లీ సర్జరీని ఒక రకంగా నా ఎక్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను మా మదర్ బేసికల్గా నేను చదివే టైంలో టూ కేసెస్ సేమ్ మా మదర్లోనే చూశాను ఒకటి ఫేషియల్ పెరాలసిస్ అదేంటి ఫేషియల్ పెరాలసిస్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఆయుర్వేదిక ఆఫ్ చేశారు చేసిన ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో షీ అంటే ఇప్పుడు ఫేషియల్ పెరాలసిస్ అంటే మూతి వంకర పోవడము అండ్ కళ్ళు సగ కొంచెమే మూసుకోవడము ఇలా జరి ఇలా జరుగుతుంది అంటే మొత్తం కన్ను మూయలేరా మొత్తం మూయలేరు వాటర్ కాదుతూ ఉంటుంది పడుకున్నా కూడా వాళ్ళు మూసుకున్నా కన్ను కన్ను మూయలేదు మనం ఎంత మూసినా ఇక్కడ వరకే వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే నర్వ్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది ఫేషియల్ నర్వ్ అనేది దానివల్ల ఇది జరుగుతుంది షీ ఏంటి ఆయుర్వేదిక్ వాడిన తర్వాత షీ వాట్ రిలీఫ్ అండ్ విత్ ఇన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇప్పటికీ నార్మల్గానే ఉంటుంది మూతి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయిన మూతి ఇప్పటికీ ఇక్కడికి నార్మల్గానే నార్మల్ అయిపోయింది అండ్ రీసెంట్గా నేను ట్రీట్ చేసిన కేసు కూడా సేమ్ అదేంటి ఆవిడికి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది వెంటనే వచ్చింది టూ డేస్లో వెరీ నైస్ టూ డేస్లో మేడం ఇది ప్రాబ్లమ్ వేరే డాక్టర్ ఇలా చూపించాను వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఆయుర్వేదిక్ చూపించుకోమన్నారు సో చూపించుకోవడానికి వచ్చాను అని చెప్పి ఆవిడ స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేసిన ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాం పంచకర్మ ప్రొసీజర్ నస్యం అని అంటాము అండ్ డిఫరెంట్ అదర్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఫోర్త్ ఫిఫ్టీ డేస్లో వీ వీఆర్ సీయింగ్ ఏ మార్కెడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫస్ట్లో ఏంటంటే అసలు వాటర్ తీసుకుంటే కూడా ఇలా పట్టుకోవడానికి కూడా ఉండదు వాళ్ళకి ఇలా కారిపోతూ ఉంటుంది ఆ సైడ్ తినలేరు ఈ ఇవన్నీ ఉండేవి ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఫైవ్ ఫిఫ్త్ డే నుంచి షీ వాజ్ సేయింగ్ నవ్ ఇంతకుముందు చపాతీ కూడా తినలేకపోయాను ఇప్పుడు తింటున్నాను అండ్ స్లోలీ విత్ ఇన్ ఫోర్టీన్ డేస్ షీ బికేమ్ నార్మల్ అంటే ఇక్కడ ఎట్లా నవ్ రెజ్యునేట్ అయ్యిందా నర్వ్ నర్వ్ ఇన్ఫెక్షన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నర్వ్ ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం ఫేషియల్ నర్వ్ ఫేషియల్ నర్వ్ ఇంకా చెప్పాలంటే మీకు నర్వ్ వీక్నెస్ వస్తుంది ఫేషియల్ నర్వ్ వీక్నెస్ దానివల్ల దాని నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే నర్వ్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇవి ఇక్కడికి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి మన ఐ వాల్స్ కానీ మౌత్ కానీ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అది వీక్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే వన్ సైడ్కి మూతి ఇలా వంకర పోయిందని కన్ను ఇలా కన్ను మూయడానికి అవ్వట్లేదు రెప్ప పడట్లేదు అని అని వస్తూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ నర్వ్ టోటల్ డ్యామేజ్ కాలేదు వీక్ అయింది వీక్ అయింది సో దట్ దాన్ని నర్వ్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయగానే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది ఈ ఫేషియల్ పాలసీలు అనేది సెరిబ్రల్ పాలసీ కూడా చేయొచ్చా సెరిబ్రల్ పాలసీ చేయొచ్చు అదైతే ఇంకా కొంచెం సివియర్ సెరిబ్రల్ పాలసీ అనేది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లం అది సెరిబ్రల్ పాలసీ అంటే బర్త్ టైంలో జరిగిన ఏవైనా ఇష్యూస్ వల్ల అట్ ది సేమ్ టైం వెంటనే క్రై రాకపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ సప్లై బ్రెయిన్కి తగ్గ తగ్గడం వల్ల అదేంటి ఏంటంటే డిలైడ్ మైల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి ఒక ఏజ్లో జరగాల్సిన మాట రావడం కానీ నడవడం కానీ ఇలా డిలే అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి అండ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ గ్రోత్ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం మెంటల్ గ్రోత్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి నేను ఒక నేను అంటే బ్రెయిన్లో నర్వ్స్ దెబ్బతింటాయి దెబ్బతింటాయి ఖచ్చితంగా కాకపోతే వాళ్ళకి మేము చెప్పేది ఏంటంటే మొత్తం ఈ బేబీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెటిల్ చేస్తాం నార్మల్ బేబీ లాగా చేస్తామని అయితే ఖచ్చితంగా మేము చెప్పాం కాకపోతే ఏంటంటే తన పని తను చేసుకోగలగాలి ఎవరైనా డిపెండ్ డిపెండెంట్ కాకుండా తన వర్క్ తను చేసుకోగలి ఎలాగా అయితే చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా అదేంటి నేను రీసెంట్గా ఒక కేసు అలాగా చేశాను ఏంటంటే మంత్లీ ట్వైస్ ఆ త్రైస్ అన్ని మెడిసిన్స్ వాడుతున్నా సరే సిన్స్ లాంగ్ బ్యాక్ దే ఆర్ యూజింగ్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నా సరే ఖచ్చితంగా కన్వల్షన్స్ ఫిట్స్ రావడం కానీ అవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి బట్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నుంచి ఫిట్స్ అనేది రాలేదు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రొసీజర్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం ఒక ఒకసారి ఫిట్స్ కొంచెం తగ్గిన తర్వాత ఈ గాన్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ పంచకర్మ ప్రొసీజర్స్ లైక్ వస్తి అని నసియా అని అసలు ఆ అమ్మాయి వస్తి నసియా చేయించుకునే స్టేజ్లో ఉందా ఇప్పుడు నేను నసియా అంటే ముక్కులో డ్రాప్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా వేసినప్పుడు అది పీల్చుకోవాలి అది అమ్మ పీల్చుకుంటుందా లేదా వెనక్కి పీల్చుకోవాలి అది పీల్చుకుంటుందా లేదా అనే స్టేజ్ కూడా మాకు తెలియదు జస్ట్ వీ స్టార్టెడే చూద్దాం షీ విల్ హియర్ మా అవర్ వర్డ్స్ అని స్టార్ట్ చేశాము బట్ ద కేస్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ ఇది వరకు వన్ లెటర్ వర్డ్ కూడా పలకలేని అమ్మాయి ఇప్పుడు నేమ్ పెట్టి వాళ్ళ సిస్టర్స్ని వాళ్ళ బ్రదర్స్ని హీనా షీ సమ్ మార్వాడి హీనా జ అలాగా టీనా ఈ
బట్ బట్ ఇప్పుడు తను హ్యాపీగా తనే వచ్చి బెడ్ మీద పడుకుని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి తనే వచ్చి బెడ్ మీద పడుకుంటాను ఎంత ఏజ్ తను షీఈస్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు మైల్ స్టోన్స్ మరి అన్ని మిస్ అయిపోయినాయి కదా అంటే ఆమెకి బుద్ధిమాంద్యం అట్లాంటిది ఏమన్నా ఉందా అంటే మెంటల్లీ షీ వాజ్ మెంటల్లీ షీ వాజ్ రిటైర్డ్ ఐ మీన్ మెంటల్లీ గ్రోత్ మటుకు అయితే తక్కువే ఉంది కంపారిటివ్లీ ఇది వరకు అన్నా అది కూడా అంటే మెంటల్ గ్రోత్ కూడా బాగుపరచచ్చా మనం దీంతో అదే చెప్తున్నాను ఎంతవరకు అంటే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వరకు మనం చేయగలం అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళతో పాటు సమ ఇప్పుడు తను ఎయిత్ క్లాస్ వేసి అనుకుందాం వాళ్ళతో పాటు సమానంగా చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఒక ఫోర్త్ క్లాస్ ఆర్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో అలా చేయొచ్చు అంటే స్కూల్కి వెళ్ళచ్చు వెళ్ళగలవచ్చు వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వగలవచ్చు అలా పనులు అయితే చేసుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ ఇంకొకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ కూడా వీకెండ్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ ది ఆర్ సమ్ కేసెస్ ఆర్ దేర్ ట్రీట్మెంట్ అయితే కొందరికి జరుగుతున్నాయి బట్ చూడాలి అది ఇంకా మనకి రిజల్ట్ అది కూడా ఇంకా టోటల్ మజిల్ రిటార్డేషన్ అయిపోతుంది కదా సో అంటే ఈ లెక్కన ఆయుర్వేదం ద్వారా అటు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కానీ ఇటు జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ని కూడా వీ కెన్ క్యూర్ అనుకోవచ్చు అంటే అంటే జెనెటిక్ అంటే క్యూర్ అంటే హండ్రెడ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ చేస్తామని ఎవరు ఎక్కడ చెప్పరు అండ్ అసలైన చదువుకున్న డాక్టర్ ఎవరైతే ఏ ఆయుర్వేద డాక్టర్ చెప్పరు ఏదైతే మీకు ఎక్కువ వర్సన్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఉందో దాని నుంచి కొంచెం వరకు మీకు బెటర్ పొజిషన్కి రావడం అయితే జరుగుతుంది సాధ్యమవుతుంది సాధ్యం ఓకే ఎవరైనా చెప్పారు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ చేస్తామంటే అసలు నమ్మద్దు అది ఎవరు రిజిస్టర్డ్ ఆయుర్వేదిక డాక్టర్ అయితే ఎవరు చేయరు అలోపతే కాదు ఈవెన్ ఆయుర్వేదంలో కూడా పర్ ఇలాంటి వాటికి జెనెటిక్ డిసీజెస్కి పర్మనెంట్ క్యూర్ అనేది పర్మనెంట్ క్యూర్ ఉండదు జస్ట్ మీకు ఉన్న సిచ్యువేషన్ని మటికి ఇంకా బెటర్ ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం ఇంప్రూవ్మెంట్ మా లైఫ్ క్వాలిటీ లైఫ్ని ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం అదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కదా మ్యామ్ యాక్చువల్లీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇంకోటి మీరు స్వర్ణప్రాసన అనేది ఒకటి ఆయుర్వేదంలో యూజ్ చేస్తారు దేనికి ఇది స్వర్ణప్రాసన ఏంటంటే కొందరు ఇళ్ళల్లో కొందరు ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ మా ఇళ్ళల్లో కొంతమంది పిల్లలకు కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటాము అండ్ మంత్లీ వన్స్ పుష్యమి నక్షత్రం అనే వస్తుంది ఆ నక్షత్రం రోజు జీరో టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఓల్డ్ మధ్యలో ఉన్న పిల్లలకి ఈ డ్రాప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల నుంచి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ గ్రోయింగ్ ఏజ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా బిల్డప్ అవ్వాల్సిన ఏజ్ ఆ ఏజ్ అకార్డింగ్ టు స్క్రిప్చర్స్ అకార్డింగ్ టు బుక్స్ కూడా ఏం చెప్తారంటే త్రీ ఇయర్స్ వా త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా స్వర్ణప్రాసం తీసుకుని అంటే డైలీ బేస్ స్వర్ణప్రాసం తీసుకున్న వాళ్ళకి త్రీ మంత్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి హెల్దీ అంటే హెల్దీ బాడీ కానీ హెల్దీ ఏమంటారు బాడీ ఫార్మేషన్ కానీ మజల్ టిష్యూ కానీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ కానీ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వాడిన వాళ్ళకి పెరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం వన్ ఇయర్ వాడిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫోటోగ్రఫిక్ మనీ మెమరీ వాటి ఏమంటామంటే ఏక సంతాగ్రహి అంటారు కదా అది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని చెప్పి వన్ ఇయర్ వాడిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా బుక్లో సేమ్ లైన్ రాసింది బట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిట్స్ ఆల్సో ఎవరెవరికైతే వేస్తున్నాము ఎవరెవరికైతే కోర్స్ ఇచ్చామో వాళ్ళందరూ దే దే ఆర్ హ్యాపీలీ సేయింగ్ బ్యాక్ ఏంటంటే మేడం ఇది వరకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఈ సీజనల్ ఫీవర్స్ కానివ్వండి వైరల్ ఫీవర్స్ కానివ్వండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి మేము హాస్పిటలైజ్ పిల్లల్ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది ఇలాగ ఇంజెక్షన్స్ ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ యాంటీబయాటిక్స్ వాళ్ళని ఎక్కించాల్సి వస్తుంది బట్ ఎప్పటి నుంచి అయితే ఈ స్వర్ణప్రాసన అయితే స్టార్ట్ చేసాము నేను మళ్ళీ మా ఫీ ఎందుకు చాలామంది లాయర్ పిల్లలు కూడా ఉంటారు ఆయన వచ్చి కూడా ఒక అడ్వకేట్ ఒక అడ్వకేట్ కూడా వచ్చి వాళ్ళకి వాళ్ళే చెప్తారు సార్ మంచిగా అయ్యాడు మా బాబు ఏం ఫీవర్స్ లేవు ఏం లేవు ఇంతకుముందు అంతా అలాగ ఉండేది ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఏం లేదు కొందరికి స్కిన్ ఏవైతే కొన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవో అవన్నీ కూడా సెట్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది అంటే లేకపోతే ఇమ్యూన్ ఇమ్యూన్ సప్రెసివ్ డిజార్డర్స్ అని కొన్ని స్పెషల్గా ఉంటాయి కదా ఇమ్యూన్ సప్రెషన్ కొంతమంది పిల్లల్లో ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏమైనా మన స్వర్ణ ప్రాసన వాడితే ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుందా ఇమ్యూనో సప్రెషన్ అది చూడాలండి అది అయితే నేను ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు అదైతే చూడాలి అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళలో పిల్లల్లో ఇంతవరకు మళ్ళీ ఫీవర్ రాలేదు ఇది చెప్పారు కదా మీరు ఇందాక
చెప్పారు ఆయన దిక్లో చెప్పారు ఇదంతా అదంతా ఒక ఒక యాంగిల్ అందరూ అదే కదా అనేది ఏం చేస్తారు ఏంటి అని బట్ చేసి నేను ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన విషయాలు అయితే నేను మీతో షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు ఇది అన్నప్రాసన ఏ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లోపు అన్నారు కదా వన్ ఇయర్ కంటిన్యూస్గా వాడితే ఇట్లా మీరు ఎండాకన్నా టేకర్ సంతాగ్రహి అవుతారు అంటే ఒక పక్కన ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది ఇంకొక కాగ్నిటివ్ లెవెల్ లెవెల్స్ కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఏ ఏజ్లో స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ వాడినా ఇలాంటి రిజల్ట్ ఉంటుందా లేదంటే మనం ఎంత చిన్నప్పుడు వాడితే అంత బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా యాక్చువల్లీ ఎంత చిన్నగా వాడితే అంత బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి బట్ అందరికీ తెలిసి వాడు వాడే టైంకి కొంచెం టైం పడుతుంది సో కాబట్టి పట్టినప్పుడు కొందరు ఏంటంటే మంత్లీ మంత్లీ వేయించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఎలా అంటే ఇంకా రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు మీరు ఎలాగా డ్రాప్స్ పోలియో డ్రాప్స్కి ఎలా వెళ్తారు అలాగా మంత్లీ వన్స్ వచ్చి ఆ డ్రాప్స్ వేసే రోజు ఉంటుంది ఇండియా వైడ్ ఫాలో అవుతున్నారు ఇది పుష్యమి నక్షత్రం అని ఉంటుంది ఆ రోజు మటికి ఆ డ్రాప్స్ వేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఇంకా మాకు బెటర్ బేబీ గ్రోత్ కావాలి ఆర్ ఎవరికైతే లో ఇమ్యూనిటీ ఉంది ఇంకా కావాలనే వాళ్ళకి కోర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అంటే లైక్ ఇప్పుడు నెలలు తక్కువగా నెలలు నిన్నకుండా పుట్టిన వాళ్ళు లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్ వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి చెల్లి నేను ఒక ఒక ఐవీఎఫ్ బేబీకి ఎలా ఇచ్చాము ఒక టూ మంత్స్ కోర్స్ ఇచ్చాము ఇంతకుముందు అసలు రెస్పాన్స్ లెవెల్ ఉండేది కాదు చిన్న ఎలిక పిల్ల అంటారు చూడండి అంటే బుజ్జిగా అలాగే ఉంటుంది ఒక టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ సంథింగ్ అలాగే తీసుకొచ్చారు ఒక ఫీవర్ అను కాఫ్ అనో అలా తీసుకొచ్చారు అది తగ్గిన తర్వాత ఇలాగ మా బేబీ పొజిషన్ ఇది రెస్పాన్స్ సరిగా ఉండదు ఒక ఐవీఎఫ్ బేబీ బట్ ఐవీఎఫ్ బేబీ అంటే అందరికీ కొంచెం కాన్షియస్ లెవెల్ ఎక్కువే ఉంటుంది ఏది వాడితే ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి బట్ వాళ్ళు కూడా నమ్మి ఒక టూ మంత్స్ వాడారు తర్వాత వాళ్ళే వచ్చి చెప్పారు ఇది వరకు ట రెస్పాండ్ అవ్వడం కానీ ఇది దీంట్లో కానీ చాలా చేంజ్ ఉంది ఇది ఇది వరకు అసలు రెస్పాండ్ అయ్యేది కాదు బేబీ నార్మల్గా ఏదో డల్గా అలాగే తిరుగుతూ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు హ్యాపీలీ అంటే క్విక్ రెస్పాన్స్ ఉంది అండ్ ఇంటరాక్షన్ కూడా లెవెల్ కూడా పెరిగింది ఎంత ఏజ్ మేము ఇప్పుడు ఆ బేబీకి టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఇప్పుడు అంటే ఎంతకాలం వాడారు వాళ్ళు ఒక టూ మంత్స్ వాడారు టూ మంత్స్లోనే బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఏ ఏజ్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో వాడి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు వాడితే రిజల్ట్ కొంతవరకు బెటర్ ఉండదు అంటే ఇంతకుముందు ప్రతి ఏజ్కి ఒక డోస్ ఉంటుంది ఇట్స్ కొంచెం గోల్డ్ మిక్స్ మెడిసిన్ ఇట్స్ స్వర్ణ ప్రాక్స్ గోల్డ్ మిక్స్ ఎలా పడితే అలా వాడడానికి అయితే ఏమంటారు లేదు ఇప్పుడు ఎలా పడితే అలా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆయుర్వేదిక్లో ఒక అపోహ ఏంటంటే ఆయుర్వేదిక్ వాడితే కిడ్నీస్ పోతాయి ఇవన్నీ వాడతారు గోల్డ్ వాడతారు మెక్యూరీ వాడతారు మెటల్స్ వాడతారు వీటన్నిటి వల్ల ఇలా కిడ్నీస్ పోతాయి లివర్ పోతుంది ఏ డాక్టర్ దగ్గరికైనా ఆయుర్వేదం వాడావా అందుకే పోయింది అంటారు బట్ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే ఆయుర్వేదం అనే పేరు చెప్తున్నారు కానీ ఏ డాక్టర్ దగ్గర ఎప్పుడు ఎంతకాలం ఏం వాడారు అనేది ఎవరు ఏం మాట్లాడరు అసలు రిజిస్టర్డ్ కానీ డాక్టర్స్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఏవో ముందు ఆ పసరు వైద్యం అనో నాటు వైద్యం అనో చెప్పి చేయించుకుని అక్కడ ప్రాబ్లం తెచ్చుకుని దీనికి ఆయుర్వేదం అనే ఒక పేరు రాసేసి దానివల్ల ఇలా జరుగుతుంది అని కానీ ప్రతి ప్రా ప్రతి ఏదైనా మేము ఏదైనా మెటల్ కానీ ఏదైనా యూస్ చేస్తుంటే దానికి కొన్ని ప్యూరిఫికేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రొసీజర్స్ చేసిన తర్వాతే అది అది మెడిసిన్లోకి యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే డోస్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పారు కదా అని చెప్పి సంవత్సరాలు నెలలు వాడేసి ఆర్ ఓకే త్వరగా తగ్గిపోవాలని చెప్పి ఎక్కువ ఎక్కువ డోసులు వేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వీళ్ళే సొంతంగా వీళ్ళే సొంతంగా ఇవి హెర్బల్ మెడిసిన్స్లో ఐ మీన్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్ యూస్ చేసుకునే మెడిసిన్స్లో ఏం కాదు కానీ మినరల్స్ యూస్ చేసే మెడిసిన్స్లో ఇలా ఇష్టం వచ్చిన డోసులు అదేంటి డో డోసులు ఎక్కువ వేసుకోవడం ఎక్కువ కాలం వాడేయడం ఇలా చేయడం వల్ల అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ కాకపోతే ఒక్క రిజిస్టర్డ్ డాక్టర్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఒక బిఎంఎస్ ఆర్ ఎండి డిగ్రీ ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఏ డోసు ఎంతకాలం వాడే అయితే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది ఎంత ఎప్పుడు ఆపేయాలి అనే విషయం వాళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్తారు అది కరెక్ట్ డాక్టర్ని చూస్ చేసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే అది డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా కరెక్ట్ డోసు కరెక్ట్గా వాడడం ఇంకొక ఎత్తు అవన్నీ తప్పు చేసి వచ్చి అది పని చేయట్లేదు ఆ దానివల్ల మాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అనడం మట్టుకి ఫూలిష్నెస్
వాటి యొక్క కెమికల్ కాంపోజిషన్లో పొటెన్సీ లెవెల్లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దే రీసెర్చర్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ సెంట్రల్ రీసెర్చ్ డెవలప్ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆయుర్వేద అండ్ సిద్ధ అండ్ ఇలాగ చాలా చోట్ల రీసెర్చెస్ జరుగుతున్నాయి బట్ దాంట్లో జరుగుతుంది ఏంటంటే ఈ నక్షత్రంలో కానీ ఈ కాస్మిక్ రేస్ ఉన్న టైంలో కలెక్ట్ చేసిన వాటికి వేరే టైంలో కలెక్ట్ చేసిన వాటికి హెర్బ్స్ కలెక్ట్ చేసిన వాటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కెమికల్ కాంపోజిషన్లో కానీ వాటి యొక్క పొటెన్సీ లెవెల్లో కానీ సో కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక మనకి ఒక టైం స్టిప్లేట్ చేశారు ఆ టైంలో వేస్తే కనుక దాని పొటెన్సీ లెవెల్ ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మ్యామ్ ఇందాక మీరు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అదే మెటల్స్ ఇస్తారు కాబట్టి కిడ్నీలు పోతాయని ఇట్లా ఒక అపోహ ఉంది అని చెప్పారు కదా సో అట్లాగే కొందరికి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ పాడదు మోషన్స్ అవుతాయి ఇట్లాంటిది కూడా ఒక అభిప్రాయం ఉంది అది కరెక్టేనా నిజంగా కొందరికి పడకుండా ఉంటుందా అట్లా పడకుండా ఉండడం అంటే ఆయుర్వేదిక్ అనేది ఒక చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అది పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఆయుర్వేదిక్లో ఎప్పుడంటే ప్రకృతి అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది ఆయుర్వేదిక్లో ఏంటంటే మీకు ఈ కండిషన్లో మీకు ఒక ప్రాబ్లం జాయింట్ పెయిన్సే అనుకుందాం ఆ పేషెంట్కి ఇచ్చింది ఆ పేషెంట్కి పనిచేస్తారు పక్కన పేషెంట్కి పనిచేయరు ఓ కస్టమైజ్డ్గా ఉంటుంది కస్టమైజ్డ్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ప్రకృతి అని సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రకృతిస్ ఉంటాయి ప్రతి ప్రతి ఇండివిజువల్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ శరీర తత్వం అనుకోండి ఒక రకంగా ఒక రకంగా శరీర తత్వం అనుకుంటే ఇలాగ ఆయుర్వేదిక్లో సెవెన్ టైప్స్ చెప్పారు అలా చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ కానీ ఆ కానీ ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే మేబీ నెట్లో వాడడం నెట్లో ఆన్లైన్లో చూసి కొనుక్కోవడం ఆర్ సరైన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకపోవడం ఇలా జరిగినప్పుడు ఏంటంటే మీ ప్రకృతిని బేస్ చేసుకుని సరైన మెడిసిన్ ఇవ్వకపో సరైనది ఇవ్వకపోవడం వల్ల అలా జరుగుతుంది తప్ప ఆయుర్వేదిక్ వాడినంత మాత్రాన అదేంటి మోషన్స్ అవుతాయి వేడి చేస్తుంది అని కాదు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను కూడా రీసెంట్గా ఒకటి ఒక కేస్ చెప్తాను ఆ లేడీ బ్యాక్ పెయిన్ ఒక టెన్ టెన్ మినిట్స్ కూడా ఒక చైర్లో కూర్చోలేదు ఆడ ఖచ్చితంగా వర్క్ చేసుకుని వెళ్ళి పడుకోవాల్సిందే ఒక టెన్ మినిట్స్ కూడా కూర్చొని టీవీ చూసే అంత సిచ్యువేషన్ లేదు బ్యాక్ పెయిన్ వల్ల అయితే వాళ్ళ హస్బెండ్ నా దగ్గర జాయింట్ పెయిన్స్కి తగ్గడం వల్ల హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి నా దగ్గర వరకు వచ్చారు మా హైదరాబాద్ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ జర్నీ వచ్చి ఇలాగ ఇలా జరుగుతుంది అంటే ప్రిస్క్రై మెడిసిన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది తను చెప్పింది ఒకటే ఒకటి నేను ఒక చోట వాడాను ఆయుర్వేదిక్ వేడి చేసేసేది నాకు ఇబ్బంది అయ్యేది బట్ మీ దగ్గర వాడిన తర్వాత నాకు వేడి అనిపించలేదు ఏమనిపించలేదు నార్మల్గా ఒక సెవెన్ డేస్లో ట్రీట్మెంట్ చేసిన సెవెన్ డేస్లో నవ్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్లీ సిట్టింగ్ ఇన్ మై ఓన్ చేర్ అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా కాల్ చేసి ఎన్నోసార్లు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ మా డాక్టర్స్కి ఇలా చెప్పడం నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందని అసలు తెలియదు తనకి తనకున్నే బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల హస్బెండ్కి ఉండే బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల వైఫ్కి ప్రాబ్లం ఉందనే ఆయన తెలియలేకపోయి తెలి తెలుసుకోలేకపోయాడు బట్ తను ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఆ పెయిన్ నుంచి రిలీఫ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్కి చెప్పిన తర్వాత ఆయన చాలాసార్లు కాల్ చేసి థ్యాంక్స్ అండి మా మా వైఫ్కి చాలా బాగా తగ్గించారు మీరు అని చెప్పిన ఆవిడ ఒకటే చెప్పింది ఇంతకుముందు వాడిన చోట నాకు ఇలాగ మోషన్ పట్టేసి పే అదేంటి వేడి చేయడం జరిగింది మీ దగ్గర వాడిన తర్వాత నాకేం అనిపించలేదు బట్ నేను కూడా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ ఇచ్చాను కదా వాళ్ళు ఆయుర్వేదిక్ ఇచ్చారు నేను ఆయుర్వేదిక్ ఇచ్చాను కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే పేషెంట్ యొక్క ప్రకృతి అనేది కంపల్సరీ చూసుకుని దాన్ని బట్టే మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలా ఇస్తే కనుక ఎవరికి ప్రాబ్లం అయితే రా సో అది కంపల్సరీ మనం అందుకే ఇందాక అనుకున్నట్టు కరెక్ట్ డాక్టర్ని చూస్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ డోసేజ్ వాడడం అనేది రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఎనివే మొత్తానికి ఏది ఇన్ని రకాలుగా మాట్లాడుకుంటే రియల్లీ ఆయుర్వేదం ఒక అద్భుతం అనిపిస్తుంది మ్యామ్ నిజంగా అంటే కరెక్ట్ రీసెర్చ్ వర్క్ జరగాలి కానీ నిజంగా మన వైద్యం ప్రాచీన వైద్యం కాదు ఇది కూడా మోడర్న్ మెడిసిన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్తే మ్యామ్ Thank you.